А, меня зовут Балакирев Никита. А, сегодня я хотел поговорить о нахождении суммы кормил. Да, какой-то Б. Какой-то какой из Б заданий. Найдите сумму корней уравнения. Так, нам необходимо решить это уравнение сначала. Первый бы наперво найдем область допустимых значений. О, Д, З. То есть минус 5, минус 2 х. Должно быть, поскольку у меня корень четной степени отсюда, как вы видите, значит, оно должно быть больше и равняться нуля. Значит, минус 5. Минус 2 х больше равняется нуля. Так, минус 5 уже можно перенести. Перенаки. Минус 2 х будет больше равняться 5. Х будет меньше или равняться. Потому что я делю на отрицательное число, будет минус 5 вторых. Значит, это будет наш область допустимого значения. Следующее. 2 х в квадрате минус 5 минус 16 равняется нулю. Отсюда следует 2 х в квадрате минус 5 равняется 16. То есть я по частям буду считывать. А здесь эта часть обращается в 0, когда, естественно, х равняется минус 5 вторых. То есть... Решаем эту часть, получается 2 х в квадрате минус 5 будет равняться 2 в четвертой. Это еще получается х в квадрате минус 5 равняется 4. х в квадрат равняется 9. Сравняется плюс минус 3. Как мы понимаем, х равное минус 3 нам подходит, а плюс 3 нам не подходит, потому что х должно удовлетворять область допустимого значения. Отсюда слайдует единственный всевозможный вывод, что сумма корней уравнения будет складываться из минус 5 вторых плюс минус 3. Это у меня будет равняться. 2 на 3 будет у меня, соответственно, 6. 6 плюс 5 1, минус 11 вторых. Это у меня будет, переведем, десятичное. Выражение. Так, у меня это будет так, 5,5. Вот это будет сумма. А на чем делать со мной ошибки? А ошибки с нами делают в основном вот на вот этом а, плюсе. Главное, сколько область допустимого значения не находи. А про плюс обычно забывают. Так что помните, плюс самый главный в этой жизни. Вот, собственно, и все. А закончить сегодняшнее видео хотел бы небольшой историей о страшной и вопиющей коррупции в Германии министр один из министров взял ипотеку на 500 миллионов евро с рассрочкой на 20 лет и с учетом сложнейшей схемы сделал так, что ну, он должен будет был выплачивать соответственно вместо 4% в год вместо 5% в год он выплачивал 4% так что, как вы видите, не только, не во всех странах даже, можно сказать, есть проблемы с коррупцией. В общем, вот, мне надо, просто эта история я так давно уже интересовала. А поскольку мы немножко переключились, еще раз вам напомню, что не забывайте про плюс здесь. Вот. Все, спасибо за внимание. Учитесь хорошо, сдавайте ЕГЭ. Уроки делайте чаще, чем сидеть в контакте. Все, пока.